dann fing fürchterliches Geschrei draußen an. Und die Sache war ganz kobe. Die Japaner wollten sich vorbereiten vor den Angriffen und mussten sich alle versammeln in den verschiedenen Straßen ähm, um die Wassertröge herum und üben, wie es sein wird, wenn bombardiert wird und die Stadt in Flammen steht, wie man da am besten Wasser nimmt und schüttet. Also wenn man jetzt dran denkt, dieser Bombardierung wäre das, hätte es überhaupt nicht geholfen. Aber wir haben da viel gesehen und gehört. Kushikeo, Kakekeo wurde geschrien, irgend sowas. Wir saßen auf unserer Mauer und guckten und die waren alle, die Japaner waren alle in weiß gekleidet und in so Pumphosen mit ihren Eimern und Wasser und so weiter. Also, jetzt war das schon wieder brenzlig, dass der Krieg eskaliert. Ja? Wie hat das denn überhaupt auf Sie gewirkt? Sie hatten ja noch keine wirkliche Vorstellung davor, was, was Krieg ist und plötzlich diese Aufregung auch, es wird sowas geübt. Furchtbar. Das Gefühl von Angst und nicht Wissen, von klein an, das war immer. Das war immer in unserer Jugend, in unserer Kindheit. Und bis zum heutigen Tag weiß ich, dass ich nirgends hingehöre, wenn Sie das verstehen. Ähm Ah ja, dann wurde, wir hatten ein, ein, ein Konsulat, deutsches, ja, da war ein großes Haus, ähm, wie nennt man das, Gemeindehaus oder so, da konnten wir oft hin, da ging Mama mit uns auch hin, um andere Leute zu treffen, die in demselben Situation sitzen, nicht? Und dann wurde gesagt, also, ähm, ihr müsst zur Sicherheit aus Kobe raus. Die Stadt, das wird nicht mehr lange dauern, wird bombardiert. Und da haben sie uns angeboten, hoch oben, ich glaube, nee, ich werde es nicht sagen, ich bin mir nicht sicher, hoch oben in den Bergen, wo früher die reichen Japaner aus der Stadt drei Monate ihren Sommer verbrachten, weil das in der Stadt unmöglich, zu heiß war. Und die Reichen wohnten da oben in ihren Holzhütten, kühl im Wald, am Fuße eines lebendigen, nee, sagt man lebendigen Vulkan? Aktiven. Aktiven Vulkan, ja, das ist das richtige Wort. Und da sollte uns dann ein Holzheuhaus zur Verfügung gestellt werden. Das haben wir natürlich angenommen. Ja, ist doch klar. Wieder packen, wieder weg, alles weg. Ja. Und hin. 